Hey YouTube, what's going on? This is I Talk Fortnite back again with another item shop video. Today is June 2nd, 2019. Hope you guys are doing well today. If you're new around here, make sure you subscribe because I do post these daily, as well as other content throughout the week. And today I talk about a huge rant with the item shop. YouTube was kind of down for like a few hours, so if you didn't check it out, definitely check it out if you'd like. Also, leave a like if you actually like it. And if you want to use me for support of creator, my code is I Talk Fortnite. So Arc is back. Comes with the back wing Arc Wings. Okay, the Divine Wrap. This is a really good wrap. Do not sleep on this wrap. It's really good. Really, really good. Probably one of the best. The Virtue. And I just received a gift. The, uh, the Lock It Up emote. I may have forgotten to, uh, turn off my gifts. Well, there you go. <laughs> the Malcor skin is back. Comes with the back wing Malcor and Wings. Alright, alright. The Evil Eye. Sorry for that noise, by the way. It's thundering outside. The Demon Skull. Okay, Libre Glider. Not a fan. Jungle Scout is back again. Spark Plug is also back again. <laughs> I feel like we just saw these like less than two weeks ago. Uh, the Dream Feed emote. It's good. And then the new Lock It Up emote. the memes and that's it for the shop guys hopefully you guys enjoyed if you did let me know with a like comment down below what do you think about the shop and subscribe for daily content have a great one now see ya Oh mein Gott, Leute, ich bin so dumm, ey. Ich habe gerade schon komplett das Video aufgenommen. Und als ich dann die Aufnahme beenden wollte, sehe ich, ah, sie läuft gar nicht. Also mega geil. Habe ich einmal komplett alles hier umsonst aufgenommen. Also ja, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Wie jeden Morgen zeige ich euch auch heute wieder den neuen Fortnite Shop. Gerade gab es eine Live-Reaction, kann ich jetzt nicht mehr machen, weil ich habe den Fortnite Shop ja schon gesehen. Wir haben heute, ja, mittelmäßigen Shop drin. Also Hangtime-Paket ist heute komischerweise wieder da. Dazu werde ich gleich noch was sagen. Die Fußballer-Sachen sind immer noch drin. Und und wir haben einen ziemlich geilen Skin drin und zwar hier auf der linken Seite diese Duellantin und zwar hat die noch so eine ziemlich geile Maske, ihr seht sie gleich hier, die schaut wirklich echt episch aus. Ich wurde auch in letzter Zeit extrem häufig gefragt, äh, was das denn für ein krasses Skin ist, mit dem ich spiele, der war nämlich bisher glaube ich nur ein einziges Mal im Shop drin, also noch relativ selten und er schaut wirklich ziemlich cool aus. Den Backpack finde ich irgendwie ziemlich kacke, den spiele ich gar nicht, aber der Skin gefällt mir persönlich richtig gut, deswegen den kann ich auf jeden Fall empfehlen. Dazu gibt es noch eine Hacke, die ich jetzt auch nicht so feier, äh, Funkenzünder. Ja, Sound ist jetzt auch nicht so krass. Genau, und vielleicht das Design ist noch ein bisschen special, ansonsten finde ich jetzt auch nicht so mega heftig. Wie gesagt, hangtime Becky ist heute noch drin, diese Challenges laufen, glaube ich, noch bis morgen. Man bekommt halt zwei Skins für 1800 V-Bucks, ist ein ganz guter Preis. Dazu hat man noch diese Challenges, wo man so alternative Styles freischalten kann und dieser Bug mit der Kette ist immer noch nicht gefixt. Ihr seht, die fliegt immer so nach oben. Die Styles, weiß ich nicht, sind auch jetzt nicht so krass. Und auch von den beiden Skins würde ich eigentlich eher nur den weiblichen spielen. Den männlichen finde ich eher hässlich. Muss man also selber wissen, ob man dafür für quasi nur den weiblichen Skin hier 18 Euro ausgeben will. Würde ich wahrscheinlich eher nicht. Immer noch drin haben wir auf jeden Fall die Fußballer-Skins. Äh, alle acht Stück sind immer noch drin. Ich habe sie gestern schon noch ausführlich vorgestellt. So schauen sie aus. Dazu immer noch die Hacke. Nummer 1 und die Hacke Nummer 2. Wir haben auch einige gestern in die Kommentare geschrieben, was denn hier das Reaktiv bei der Wuvusela bedeutet. Dass das wohl, wenn man ein Tor damit schießt, also mit dem, mit dem Fußball auf der Map irgendwo ein Tor schießt, während man die Wuvusela ausgerüstet hat, dann tötet die halt, wenn man ein Tor macht. Jetzt nicht das krasseste Feature, aber wenigstens halt was Besonderes. Ich fände es auch cool, wenn sie das mal hier so hinschreiben würden, was halt reaktiv ist. Ich meine, bei Backpacks so zum Beispiel, bei diesem einen, wo sich dann die Balken aufladen, das steht ja auch da, lädt sich auf, wenn man halt mehr Damage macht. Das wäre auch ganz gut, wenn sie das mal hier hinschreiben würden. Würden. Und jetzt ist noch die Torgefahr, so also ein Fußballgleiter. Schaut, finde ich, ein bisschen billig aus für den Preis, aber noch okay. Kommen wir dann schon zur rechten Seite. Gestern habt ihr, glaube ich, die 4700 Likes geknackt. Also mal schauen, ob ihr das heute überbieten könnt mit den 4701 Daumen nach oben. Mal schauen, ob ihr das heute schafft. Dann haben wir erstmal den Fastball drin. Und äh, ich habe eben schon gesagt, ich finde den Bellpack ganz cool mit diesem Baseballschläger. Und sie erinnert mich unglaublich krass an, diese eine, an dieses eine Mädchen aus der Serie... Disneys große Pause, falls ihr die noch kennt. Das ist eine relativ alte Serie inzwischen. Dieses eine Mädchen, ich glaube, sie hieß Ashley. Ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall schaute sie, glaube ich, so ähnlich aus. Ich glaube, sie hatte was Rotes an, aber an die erinnert mich das geht auf jeden Fall ziemlich krass. Dann haben wir noch den Flughafen, recht preiswerter Gleiter. Also ich finde, für den Preis von 800 Fieber schaut der echt ziemlich cool aus und hat so hier so Special-Tropfen. Geht auf jeden Fall klar. Dann haben wir noch den Korbleger. Würde ich mir wahrscheinlich eher nicht kaufen. Man hat ja auch diesen normalen Basketball-Emote. Den finde ich eigentlich fast besser, wenn man halt wirklich einen realen Basketball wirft. Okay, man hat für den, einen Sound dafür noch, aber 
weiß ich nicht, 200 V-Bucks, finde ich da ein bisschen übertrieben. Dann noch den Hypernova, da finde ich die Farben mega hässlich. Also diese Kombination von Orange und Blau, oh Gott, das tut dir ja den Augen weh. Dafür hat der Backpack hier so eine kleine Special-Animation hinten drauf. Das ist noch ganz okay, aber der Backpack ist auch halt ziemlich, ziemlich fett. Dann haben wir noch den Sichtschläger drin für 800 V-Bucks. Mit dem ziemlich geilen Sound. Ich bin mir nicht sicher, ob ich mir die holen würde. Vor allen Dingen, weil ja jetzt dann zu Halloween die Sicherheit wahrscheinlich wieder kommt. Die finde ich dann nochmal um einiges geiler. Und im letzten Slot haben wir noch das Mucki-Spiel für 200 V-Bucks. Einmal also kurz ein bisschen flexen, <lacht> wenn man einen Gegner kalt gewartet hat. Kann man den ruhig mal droppen, den Emote hier. Und jo, das war's dann schon zum heutigen Fortnite Shop. Falls ihr neu seid und noch nicht abonniert habt, ich stelle euch wirklich jeden einzelnen Morgen den Fortnite Shop hier vor. Deswegen, wenn ihr dann nichts mehr verpassen wollt, kein neuen Skin mehr, dann lasst gerne jetzt noch schnell ein Abo da. Einfach mal jetzt schnell runterscrollen und auf Abonnieren klicken. Ansonsten, ja, wenn ihr mich supporten wollt, könnt ihr gerne hier den Credit Code Snoxy benutzen. Ist kostenlos. Einfach mal kurz hier unten rechts auf Unterstützer in Credit gehen und dort den Code Snoxy eintragen. Und ja, dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt noch einen schönen Tag. Wir hören uns wahrscheinlich nachher im Stream. Bis dann. Macht's gut. Tschüss.